Ó, Bílio, o comandante, o prefeito de Kiev falou, já falou em evacuação em massa. Quem vai entrar em colapso se ele fizer isso aí é a Europa, velho. Quem vai entrar em colapso se ele fizer isso é a Europa. Vocês podem ter certeza disso aí. Quem entra em colapso é a Europa. Ó, olha aqui, eu vou mostrar um dado para vocês. Olha aqui. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, eu vou marcar para vocês. Ó. Tá, tá, olha aqui, ó. 14 milhões 853 mil pessoas já deixaram a Ucrânia. 14 milhões e 853 mil pessoas. Menos da metade disso voltou. 14 milhões de pessoas, gente. Quase 15 milhões. A gente deve terminar, se continuar assim, a gente deve terminar novembro com quase 16 milhões de pessoas, se continuar isso aí. Já é mais de 30% do país, cara. Já é mais de 33%, quase 40% da população do país. É muita coisa, gente. É muita... Você sabe lá o que é isso? Significa, se fosse no Brasil, você teria 60 milhões de refugiados. É muita coisa. É a maior tragédia humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não está vendo isso. Que o cara olha um carro de combate russo sendo destruído, ele acha que a Rússia está perdendo a guerra. Você tem que olhar para isso aí, cara. O número de refugiados. Eles estão ferrando com a Ucrânia, cara. Ferrando com o país. Estão destroçando o país. Essa é uma realidade. Não acho o erro do ponto de vista russo o acordo de grão? Não precisa ver, né, gente? Não precisa ver, né? Se eles fizeram o acordo, é porque ficou bom para eles. Se eles fizeram o acordo, alguma, alguma coisa eles levaram, né? Tiago, é, olha só. Quase 15 milhões de pessoas saíram da Ucrânia, metade voltou. Mas você quer... É, a verdade é que o que eu estou dizendo para vocês é que tem 7 milhões e meio de ucranianos dentro da Europa. É, vamos ver, quanto, quanto tempo vai durar isso daí? Não sei. Eu não sei. É, acho o Cian do Norte também. China, Rússia, Irã e Coreia. É... Eu posso estar errado, mas parece que eles não têm pressa mesmo. Quase 15 milhões, né? 